subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel make things happen as we can so ee roju manam ee video lo chemistry ki sambandhinchi important questions evaithe mee andarki public exam ki important ho వాటి యొక్క లిస్ట్ అనేది అంటే ఫైవ్ స్టార్ ఇంపార్టెంట్ గ్యారంటీడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం సో టాపిక్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం అసలు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు సో టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే మీకు ఈ విషయాలని తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణకి యూజ్ అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఓకేనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి ఎంటీహెచ్ హరీష్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇచ్చే ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీరందరూ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయి వచ్చేస్తారు దిస్ ఈజ్ మై గ్యారంటీ ఓకేనండి అయితే టాపిక్లోకి వద్దాం టాపిక్లోకి వచ్చే ముందు ఇక్కడ మెయిన్గా ఒక విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి yellow colored questions should be done after the completion of non yellow ones అంటే ఏవైతే yellow కలర్లో లేవో ఓకేనండి నాన్ yellow అంటే లేనివి సో ఏవైతే ఎల్లో కలర్లో లేవో అవన్నీ ముందు చేసాక ఆ తర్వాత ఎల్లో కలర్లో ఉన్నవి కూడా చేయాలి అని ఇక్కడ ఈ యొక్క సెంటెన్స్ ఉద్దేశం అమ్మా అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మీకు నేను ఎస్సేలు షార్ట్లు అన్నీ కలిపిచ్చేసాను ఓకేనండి ఎందుకంటే చాలా లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఓకేనా కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం రైట్ మనం ఇక్కడ టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వాలమ్మా ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అయితే మీకు ఏ సెట్ వచ్చినా గుర్తుంచుకోండి మీకున్న సెట్స్ సెట్ వన్ సెట్ టూ సెట్ త్రీ మూడు ఉంటాయి కదా ఈ మూడిట్లో ఏ సెట్ మీకు వచ్చినా కూడా పాస్ అవ్వడానికి వీలుగా మీరు రాసి వచ్చేస్తారు అనమాట సో దాన్ని బుర్రలో పెట్టుకొని దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తయారు చేయడం జరిగింది కాబట్టి నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇందులో ఇంకొక మాట వద్దు ఓకేనా ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ కోల్ రష్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఐన్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అప్లికేషన్స్ కూడా రాయండి దట్ వుడ్ బి మెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడగచ్చు గాల్వానిక్ సెల్ మీద క్వశ్చన్ మీ అందరికీ తెలుసు దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ రైట్ దేర్ మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఇందులో మళ్ళీ బైమాలిక్యులర్ ట్రైమాలిక్యులర్కి డెఫినేషన్స్ రాసి వాటి యొక్క రియాక్షన్స్ కూడా రాయాలి అలాగే కొలిజన్ థియరీ ఈసారి కొలిజన్ థియరీ ఇవ్వచ్చు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవన్నీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండి నేను ఇక్కడ ఎస్ఏస్ ఇచ్చాను ఆ తర్వాత వెంటనే షార్ట్స్ ఇచ్చాను అన్ని ఇన్క్లూజివ్ అనమాట అన్ని కలిపే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద హాఫ్ లైఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ జీరో అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇది మీకు షార్ట్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ పేపర్ టఫ్ అయితే ఎస్ఏ కింద అడగచ్చు అలాగే వాట్ ఆర్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ హౌ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ గాల్వానిక్ సెల్స్ గివ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓ టూ ఫ్యూయల్ సెల్స్ పక్కా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇక్కడ నర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ముందు ఇవన్నీ చదివాక చెప్పాను కదా ఇప్పుడు yellow colored ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాన్ yellow చదివిన తర్వాత చదవాలి కాబట్టి లాస్ట్లో చదవండి అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అసలు వద్దు పక్కన పెట్టేయండి టైం లేదంటే వదిలేయండి పర్లేదు అంటే నేను అస్సలు చదవలేను సార్ మరి నాకు టైం అస్సలు లేదు అనుకుంటే మరి వదిలేయండి కానీ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ హౌ ఈజ్ అమోనియా మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జెడ్ఎన్ఎస్ఓ ఫోర్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ ఏజీసీఎల్ ఈ మూడిట్లతో అమోనియా అనేది అమోనియా అంటే ఎన్హెచ్ త్రీ అది ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది రాయాలమ్మా అలాగే నైన్త్ది నైట్రిక్ యాక్సిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్తో పైద అమోనియా తోటి కిందది నైట్రిక్ యాసిడ్ తోటి సో ఇది ఆస్ట్వల్స్ ప్రాసెస్లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది విత్ కాపర్ జింక్ ఎస్ ఎయిట్ పీ ఫోర్ అంటే సల్ఫరు పాస్ఫరస్ అనమాట సో నైన్ కో ఇదో నైన్త్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే టెన్త్ది ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ అమ్మ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓజోన్ ప్రిపరేషన్లో కూడా మీకు పీబీఎస్ కేఐ హెచ్జీ ఏజీ సి టూ హెచ్ టూ వీటి యొక్క రియాక్షన్స్ అండ్ దెన్ క్లోరిన్లోకి వచ్చినట్లయితే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే మనకి రెండు ఉన్నాయి క్లోరిన్లో ఒకటి ల్యాబరేటరీ ప్రాసెస్ ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ మెథడ్ ఒకటి సో ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ సారీ నెక్స్ట్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండిట్లో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫైడ్ ఓర్ సల్ఫైడ్ యాసిడ్ బై కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో యాడ్ అయింది ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే లేదు సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏలో కూడా బిట్ ఏ బిట్ బి ఈ విధంగా అడగచ్చు లేదా షార్ట్లో అడిగవచ్చు ఓకేనండి నెక్స్ట్ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప
వీలైనంత వరకు అది టూ మార్క్స్లో కవర్ అవ్వచ్చు షార్ట్లో కూడా కవర్ అవ్వచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ యూనిట్లో క్వశ్చన్ అలాగే కెటాలసిస్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా క్లాసిఫై అవుతాయి అండ్ దెన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కావాలి వర్కింగ్ కూడా కావాలి ఇది మీకు మళ్ళీ ఎల్లో కలర్లో పెట్టడం జరిగింది విచ్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ నాన్ ఎల్లో వన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే ఏంటి ఫ్యారడేస్ లా ఇది మీకు ఇంపార్టెంటే అలాగే డిస్కస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కెట్లీస్ట్ ఆన్ ద కైనటిక్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ విత్ ఏ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ అదేవిధంగా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కెట్లీస్ట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈ రెండు కలిపి ఎక్కడే ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు ఎస్ఏల్లో కూడా బిట్టు కింద అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి చూడండి అమ్మ ఇక్కడ అయితే ఎస్ఏల్లో బిట్టు కింద అడుగుతాడో లేదా ఫోర్ మార్క్ అడుగుతాడు ఎందుకంటే ఇది కెమిస్ట్రీ ఓకేనా కెమిస్ట్రీలో టెక్నిక్ అదే అనమాట టాపిక్ మీకు వచ్చనుకోండి వాడు ఎక్కడ అడితే అక్కడ రాస్తాం అంతే ఓకేనా ఎందుకంటే వాడు ఖచ్చితంగా ఇది ఎయిట్ కింద ఇస్తాడు అనే గ్యారంటీ ఎవరికి ఉండదు వాళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే ఎయిట్ది కాస్త ఫోర్కి ఫోర్ది కాస్త ఎయిట్కి ఇస్తాడు కాకపోతే మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎప్పుడు ఎలా అడిగాడా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా అడగచ్చు అంటాం అంతే తప్ప వాడు మార్చవచ్చు ఈసారి ఓకేనండి అది ఏదైనా అవ్వచ్చు కొలిజన్ థీరీ అనేది యాక్చువల్గా ఎస్సే కదా కానీ రైట్ ఎనీ ఫైవ్ లైన్స్ అని చెప్పి అన్నాడు అనుకోండి అది షార్ట్ అవుద్ది అదనమాట సో అలా చదువుకోవాలి అందుకే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు నేను ఎస్ఐలు షార్ట్లు కలిపి ఇవ్వడం జరిగింది గమనించండి నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జాప్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇందాకలు అయిపోయింది ఇది టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జాప్షన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎమల్షన్స్ ఎమల్షన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా క్లాసిఫై అవ్వబడ్డాయి అదేవిధంగా ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఎలక్ట్రోఫారసిస్ కోయాగ్యులేషన్ టెండల్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత చదవాలి అలాగే లయోఫిలిక్ లయోఫోబిక్ తర్వాత చదవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ చదవాల్సిన రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి క్యాల్సినేషన్ అంటే ఏంటి అలాగే ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ సల్ఫైడ్ ఓవర్ బై ద ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఫ్రమ్ బాక్సైట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ పడే క్వశ్చన్స్ అండి అలాగే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిసైల్స్ ఓకేనా అలాగే ఎలక్ట్రోపీ ఆఫ్ సల్ఫర్ దానికోసం ఒక షార్ట్ నోట్ అడుగుతున్నాడు ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయినా మా ఇంకా ఎస్ఎల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఇవి నెక్స్ట్ హౌ డస్ ఎస్ఓ టూ రియాక్ట్స్ విత్ ఫాలోయింగ్ కూడా ఇంపార్టెంటే తర్వాత చదువుకోండి బిఆర్ ఫైవ్ బిఆర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఐఎఫ్ సెవెన్ వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్లు ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇంట్రహాలోజన్ కాంపౌండ్స్ ఇప్పుడు ఈ బిఆర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఐఎఫ్ సెవెన్ నుంచి ఒక షార్ట్ పడవచ్చు ఇంట్రహాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి దానికోసం రాయాలి అలాగే ఎక్సిఎఫ్ టూ అంటే ఏంటి ఎక్సిఎఫ్ ఫోర్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి రెండు ఎక్కడ ఇచ్చాను ఆ రెండు చా చేయాలి అలాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అలాగే వెర్నర్స్ థీరీ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ డ్యామ్ షోర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట తర్వాత ఇంటర్స్టీషియల్ కాంపౌండ్స్ తర్వాత చదువుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ గివ్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ విటమిన్స్ అన్నాడు సో ఏంటి అవి ఏడిఈకే కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్ లేదంటే విట వైటమిన్స్ వైట నోట్స్ ఆన్ వైటమిన్స్ అన్నాడు అదే ఇస్తాడు లేదంటే డీన్యాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ గురించి ఇస్తాడు ఇలా అనమాట పక్క ఒక క్వశ్చన్ పడిపోద్ది ఆ నాలుగు ఇట్లు కింద ఉన్న థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ లోంచి పక్క ఒక షార్ట్ ఎస్ఏ పడిపోద్ది ఐ మీన్ ఎస్ఏ కాదు ఎస్ఏ అనేది మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది యాజ్ పర్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో పరంగా మీరు రెండు ఎస్ఎల్ రాసేస్తారు చాలు కదా మనకి మూడు ఇస్తాడు రెండు రాయాలి రెండు రాసేస్తారు థర్డ్ది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎస్సీ అనమాట ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే నాలుగు చదివితే ఒక షార్ట్ ఒక వెరీ షార్ట్ కూడా కవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అదనమాట సో ఇక్కడ ఏంటండి ఫార్టీ టూ చాలామంది నన్ను టూ మార్క్స్ కూడా పెట్టండి సార్ అంటున్నారు దేనికి సప్లై స్టూడెంట్స్ కోసం అంటే ఇది పాస్ అవ్వడం కోసం కదండి సో ఇది పాస్ అవ్వడం కోసం కొంచెం మంచి మార్క్స్ ఎక్కువ మార్క్స్ పాస్ మీద కొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్ రావడం కోసం అనమాట ఫుల్ మార్క్స్ కాదు అర్థమవుతుందా కాబట్టి మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మేజర్గా చూడండి అమ్మ మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఇచ్చినవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ అటు అయినా ఇటు అయినా కూడా మీరు ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకుండా మొత్తం రాసి వచ్చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడ
కుదరదమ్మా అంటే కొంతమందికి తెలుసు చాలామందికి తెలుసు కొంతమంది రీసెంట్గా వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు అడగండి ఇది ఇంపార్టెంటా డి డీన్యాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ చెప్పారు ఇది ఇంపార్టెంటా అది ఇంపార్టెంట్ కాదని ఎవరైనా అన్నారేమో మీరు చూడండి కావాలంటే ఓకేనా మనం ఇచ్చినవన్నీ ఇంపార్టెంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ తోటి మొత్తం డిస్కస్ చేసి పెట్టడం జరుగుతాయి ప్రతిదీ కూడా ఓకేనండి సో మీరు గమనించుకొని ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే నేను చేయగలను నేను చేయాలి అనుకుని నేను చేయాలి అనేది ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి దట్ ఈస్ వాట్ వీ మీన్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ క్యాన్ అర్థమవుతుందా యూ క్యాన్ డూ ఇట్ థ్యాంక్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్